。买这种装材只要跟盘好，跟盘是从小就开始培养的，最好时间。这些 S 弯可以改，改不了就做高压。现在正是高压培植的季节，这颗罗汉松下端的弯曲还是比较自然，把顶端做高压培植，从这个部分重新续两个顶。玩一个路回头怎么样？高压前要把上部分做一个基本的造型，主要是把枝干续养到位，这样就可以节省装材培育的大量时间。多余的枝条暂时不要剪，像这条瓶子，现在把它剪掉就可以减少消耗，可以维持防波后顶端的生长平衡。这种生长完成的枝也要剪短。这是提高高压存活力的一个重要因素。高压出根位确定了这个桩的培育方向，确定防波口要尽量的缩短上端的枝干。在防波前用这种高压杯比较一下，防波在这个位置，更有生长的空间。也把这根枝干的出根位缩到了最短，防切一刀。宽度两公分左右，切的深度刚好达到木子部分，缩拿一刀，将皮剥下来，要像这样，一定要剥干净，留有皮层连接。就会维系供养，很难刺激防布口的生根。防布口要平整，有利于愈合组织的形成，这是生根的基础。这个冬雨干的粗度一样。现在可以把这种透明杯套上去。要长长胶带把口封好。采用这种透明杯，一是可以观察根的生长，判断籽料的干湿；二是根长出来后，在光照下生长会更快。就用这种半湿的蔬菜浴根。也可以用其他的颗粒土，像四玉土、麦饭石，主要是油根，透气性好就可以。不要掺有肥效性的东西。杯中的籽料不要留空隙，用手轻轻按一下。杯面上铺上青苔，使这种没有泥土的，增强它的保湿效果。最后把杯包好，防止水分蒸发。浇水时，水会顺着这个树干流入杯中。每盏根前沙是湿的，不要浇水。干能做出根系的萌发，出根后保持杯的湿润就行。不要总惦记它会缺水，即使出根也不要多浇。杯内的根吸收水分是很少的，大部分养分是靠主干根系的供给。尤其是出根前，根都没有，水有什么作用？除了这种套杯的高压配置，还有一种方法。这棵柏树准备在前端育根，可以考虑做一个一本丛林，或者分做两棵，出根后从这里剪断。做一本丛林就不需要防波，在出根的地方绑一个铝线就行。防波的方法一样，把它拨干净，把
老房不可固定在盆中，底部是沙质土。生命用粗砂填好。高压培植的目的是获取张材，因此高压前要把高压的部分基本培育成型，再进行操作，加快装材成型，这才是高压培育的真正含义。我是山泉龙茶，谢谢您的收看，下期见。